Naging kontrobersyal si Mayor Duterte dahil sa kamay na baka yung pamamaraan. Do what you have to do. As I do mine. Kuminto kay kasi ayaw kong mabalita na ang siyudad ko ang ginagamit. Pero bago pa siya maging kontrobersyal, nakahiligan muna ni Mayor Duterte ang pagmumotorsiklo. Matalang na nga niya itong magawa dahil sa dami ng kanyang kinagawa araw-araw. Ngayong gabi, nabigyan kami ng pagkakataon na masilip ang ilang pinagkakaabalahan ni Mayor. Ngayon, oh. Iba talaga hatak ng motorsiklo, ha? <laughs> Kasamahan natin si Mayor Duterte para umaten sa isang function at uh, alamin natin kung ano mangyayari to. Mayor, anong, anong feeling pagka nagmo-motorsiklo around Davao City? Okay man dito ang lugar eh. Uh, Davao City is uh, a little bit uh, big ball. At pwede ka ba si Sal magpunta? You can go anywhere. Basta Davao City lang. I can only answer for Davao City. Isa ng araw ngayon ang Davao City sa ligtas na puntahan ngayon. Alam natin na napaka-busy ni Mayor Duterte. Uh, marami siyang imbitasyon. Nung pinagbigyan niya tayo kahit sandali lang, iba rin yung pakiramdam dahil yung mga tao madidinig mo talagang uh, tinatawag siya. No? Mayor, Mayor, tinatawag siya. Tapos uh, kumakaway, lumalapit agad pag hinto niya. Uh, isa pala sa napansin ko, dun sa maigsing pagkakataon na nakasama natin si Mayor Duterte, ay eh, yung karisma nitong tao. So, Almendras Gym. Ah, yung mga tanod. Yung mga tanod ng buong ciudad. Binibigyan ko year and uh, honorary. Halos mapuno ang gym ng mga tanod mula sa iba't ibang barangay. Ang ciudad sa Davao, usap uh, lugar nga na witness ng mga tibok Pilipinas. Wait, may damot kita din goro. Proud na yung uh, we have been part of the fourth safest city in Asia. Ang pakiramdam dito, uh, punong-puno yung uh, buong gymnasium. Mga barangay officials ito, barangay tanod, mga barangay leaders na kinakausap ni Mayor Duterte sa mga oras na ito. Uh, kanina mahaba yung litanya ni Mayor tungkol dun sa mga uh, nagawa o importansya ng mga barangay officials sa larangan ng seguridad at pagpapalatili ng katahimikan. So, talagang yung karisma ni Mayor Duterte, makikita mo talaga na hawak niya yung, yung atensyon ng mga bawat na ito. Ang mga buwak-buwak, yun ng barangay captain. Pero yung magdugay, una ako malimot, uh, Merry Christmas. So, hinautot ng atong tuig. Hindi rin nagtagal si Mayor Duterte sa pagpupulog. You were talking to the Tanod, your Tanod. Because uh, the barangay is the basic uh, uh, unit so, ng, tayong... ng government. Okay. 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 And so, ang first line of defense talaga against oh. criminality and everything. The barangay uh, officials. The barangay officials. Okay. So, okay. yung mga Tanod. Oh. So, sabi ko sa kanila, magtrabaho lang. Oh. E kung mapasubo sila mga kaso, sabi ko, akin yan. Okay. Pag uh, na ospital naman sila, o oh, na. wag sana mamatay, sagot niyo. akin okay. yan. Okay. Oh, so, Pero pagka nanguna sila sa kalukuhan, yun yung pagkakaintindi ko. Uh, uh, oh. Pati barangay kapatid, pag oh. pumasok kayo sa droga, pati oh. patayin ko kayo. Narinig mo? Ikaw ang kaaway nila oh. pagka pumasok oh. sila sa droga. Pagka pumasok ka sa droga, oh. Bakit ganun, ka, ganun ho kayo, kilala ho kayo na galit talaga kayo sa... Kasi, well, uh, uh, alam mo, Adre, before I became a, a mayor, I was uh, a vice mayor. Yes, sir. Then, once upon a time, before before becoming a, a vice mayor, I was a prosecutor for 10 years. Yes. Fiscal ako doon yung trial work every day. So, marami akong nakita mga... Uh, yes, dapat talaga na, you know, I did justice system, so wala akong... Uh, but, uh, Parang itong droga, it cannot wait. 
Yeah. I cannot wait that uh, makapagbili ka na ng sampung beses bago ka pa namin maano. Oo. Oh, oh. That's all too late in the day. Marami oh. nang katamaan niya. Maganda ba ng hangarin niya para masugpo ang droga at krimen? Marami ang hindi sang-ayon sa kanyang pamamaraan. Isa na rito ang Commission on Human Rights. Noong July 2013, isang kidnap for ransom group ang nabaril ng mga polis sa Davao City. Ayon sa mga polis na rumisponde sa krimen, may shoot to kill order daw si Mayor Duterte sa lahat ng kriminal na papasok sa Davao City. The order is to be shoot to kill. Why? Because in performing his duty, he is also about to lose his life. And the reason niya sabi ko, shoot to kill, to render the criminals in hotel. Hindi ito nagustuhan ng Commission on Human Rights. Dapat daw na dumaan ito sa tamang proseso. Kahit sino pa man ito, dapat mahuli ng buhay yung pinaghihinalaan at dapat ang pinakamahalaga yung due process. Kahit ang Malacanang noon, nagbigay din ng babala kay Mayor Rodi na maghinay-hinay. Pero para kay Mayor Duterte, isang malaking hamon sa kapulisan na sugpuin ang kriminalidad sa Davao City. Depende kung sino kausap ko rin, ay ko na doon italong. Ito ang tanong ko sa polis, kaya mo o hindi? Paano kaya sir? At lahat na. Kaya mo bang humarap ng kaso? Kasi ang polis nagtatrabaho magkakaso talaga yan. Kaya. Kaya mo bang mamatay kung ikaw ang magpasok ng droga? Kung siya mo kaya ako buti, kasi sinabi mo na, <laughs> ganun lang yan. Kaya mo ba? Sir, paano? Yung... Lahat na. Pagpatay sa lahat na, trabaho mo yan. Kaya sabi ng human rights, sinatawag ko rin itong mga polis, binibigyan ko ng pera para pumatay. So that's stupid. Bakit ko ito sa dyan polis, pati militari pumatay? Trabaho nila yan. Taong 2013, nang bumalik sa pwesto bilang mayor si Duterte, ayon sa Davao City Police, bumaba ng halos 30% ang bilang ng krimen noong taong 2014. Alam mo naman dito sa every day the sun rises in the east. Uh -huh. It's a good day. Magandang may banda ang umaga. Medyo mahirap tayo. Yung iba walang kain, magtatrabaho pa. Ito, it's a isma tayo. But do not look for trouble. It, it, it's, a, it's a peaceful day. It's a peaceful night. Huwag mo kong bigyan ng rason na siiritan kita. Yung mga ka lang, wala kang pagkain. Hindi mulapit ka dito ngayon sa akin. Yes, city hall ka, libre kain. Lastly, do you think it's about time for the country to have a rider president? Bakit wala bang ibang do do the rider? Wala bang wala bang ibang magkarat na kamotor? If I say yes, I would be endorsing myself.